역삼동에 있는 프렌치 레스토랑 알렌에 다녀왔습니다 미쉐린 가이드 2023에서 데뷔를 바로 원스타로 한 식당이에요 인프레션의 서현민 셰프님께서 오픈하셨다는데 셰프님 영어 이름이 알렌이라고 합니다 평일 점심 방문이고 일주일쯤 전에 캐치 테이블 어플로 예약하고 방문했어요 위치는 역삼동 센터필드 건물 동관이고요 옛날에 르네상스 호텔이 있던 자리입니다 지하철로는 역삼역과 선릉역 딱 중간 위치입니다 새 건물이라 내부도 깔끔하게 되어 있습니다 2층 에스컬레이터 타고 올라가면 한쪽 구석에 알렌이 있어요 컨티뉴엄이라는 와인바와 같이 운영하고 있습니다 입구 들어가면 오른쪽이 와인바고 왼쪽으로 들어가면 알렌 홀입니다 자리엔 메뉴판과 냅킨이 올라가 있고요 점심이라 술은 따로 안 마시고 탄산수 주문했습니다 물잔도 멋진 가죽 컵 받침해 주시네요 고급스러운 봉투엔 오늘 코스랑 편지 같은 게 있는데 미리 기념일이라 말씀드리니 축하 멘트도 있네요 살짝 감동 포인트였고요 아래는 요약하면 한국의 제철 식재료로 정성을 다했다 뭐 그런 내용입니다 다른 한 장엔 오늘 코스가 나와 있고요 푸티브루까지 6가지가 나옵니다 메뉴는 계절마다 조금씩 바뀌니까 구성이 다른 부분이 있을 텐데 감안하고 봐주시면 감사하겠습니다 메인만 고르면 되는데 제주 흑돼지 숄더렉이랑 한우 안심 중에서 저는 흑돼지 일행은 소 안심 선택했어요 안심은 추가금이 2만원 있습니다 제법 여러 종류의 글래스 와인이 있었고 돈페린용 잔술도 파네요 런치 페어링은 9만원입니다 호박 캐모마일 티를 웰컴 드링크로 주시고요 아래 물티슈도 같이 주십니다 웰컴 드링크는 살짝 건강한 느낌? 우드톤의 인테리어가 안정감 있고 편안한 분위기를 줬습니다 테이블 가운데 앙증맞은 꽃병과 쨍한 꽃이 이쁘네요 먼저 한입 요리 6개가 나왔습니다 6개 큐빅 위에 올려져서 나오는데요 핑거푸드라 사이사이 손 닦으라고 작은 물티슈도 같이 주십니다 제일 오른쪽부터 먹으면 됩니다 시소향 나는 전갱이의 위아래로 아삭한 칩과 다시마인데 조금 간간한 느낌 맛있었어요 두 번째 컬리플라워 올라간 랍스터 타르트는 랍스터 살과 컬리플라워의 피클 같은 아삭함이 좋았습니다 세 번째 크래커의 파스닙이랑 배 들어간 건데 살짝 쓴맛 뉘앙스가 있어서 쏘쏘했고 다음 오리 간 테리는 대추향 덕에 특유의 간 향이 별로 안 나서 먹을만 했는데 일행은 한입 먹고 못 먹겠다 하더라고요 제가 잘 받아 먹었습니다 다음 쌀 식초에 건조시킨 무쌈 관자는 그냥 관자를 쌈모에 싸먹는 맛 별거 없었습니다 마지막 레지아노 치즈랑 그리에르 치즈 블렌딩에서 들어갔다는 슈인데 개성 강한 치즈 향이 제법 있는 편이었어요 이렇게 아뮤주 6개 다 먹었는데 원투 펀치가 제일 맛있었습니다 그래서 갈수록 임팩트가 떨어지는 느낌이었어요 다음은 생선 요리인데요 제주산 꼬치 고기 바라쿠다입니다 숯불에 구운 생선 위에는 이제 버섯 퍼레이드인데 피클링한 황금팽이 버섯이랑 버터에 부은 만가닥 버섯 오른쪽에 노루궁뎅이 버섯이랑 표고버섯이에요 국물부터 버섯 향 가득 건강한 맛 물씬 나고 숯불 향 먹으면 잘 익은 생선에 생소한 이름들의 버섯들도 쫄깃함과 간간함을 더해줬습니다 국물까지 싹싹 긁어서 맛있게 먹었습니다 다음 나온 빵이랑 버터 막걸리 만들고 남은 누룩으로 만들었다는 빵이랑 대파랑 아몬드가 들어간 버터예요 처음에 집었다가 너무 뜨거워서 그대로 내려놓고 식혀서 다시 먹어봤습니다 버터의 짭짤함 속 파맛이 야채 크래커가 생각나는 맛이었는데 빵이랑 조합 괜찮았어요 다음은 소 목심 라비올리입니다 납작만두 같은 라비올리 4개 정도 나오고요 안에 다진 고기가 채워져 있습니다 위에는 야채랑 감이랑 밤이 올라갑니다 고기만두가 생각나는 무난한 맛이었어요 다음 클렌저로 사탕 모양 셔벗이 나오는데 딱 어릴 적 먹던 아이셔 맛이 났어요 시큼상큼하게 입가심했습니다 메인이 나왔습니다 제주 흑돼지 숄더렉 요리입니다 파인다이닝 메인 요리를 돼지로 먹어본 기억이 가물가물해서 이날은 추가금 없이 흑돼지로 먹었습니다 아래는 녹두고 오른쪽에 고들빼기랑 당근이에요 한입 해보는데 고기가 조금 질긴 느낌이라 해야 되나 파인다이닝에서 갑자기 하남돼지가 생각나는 그냥 평범한 돼지고기 요리였어요 여기 메인 흑돼지 숄더렉 칭찬글을 좀 많이 봤는데 취향을 좀 타는 것 같아요 일행은 소 안심 스테이크로 주문했는데 부드러운 육질 향맛 모두 너무 좋았습니다 메인 두 개를 다 먹어보고 비교해보니까 저는 돼지고기 요리가 상대적으로 아쉽게 느껴졌어요 안심은 너무 훌륭했습니다 같이 나온 잣소스 샐러드는 연근이랑 야채 이것저것 들어가 있는데 곁들이기 무난합니다 다음 디저트로 오렌지가 들어간 단호박 무스 오른쪽은 생강 아이스크림입니다 기념일 축하 메시지와 초도 있고요 단호박 오렌지 조합은 제 취향은 아니었고 아이스크림은 생강을 안 좋아하는데도 달달한 데다 아래 깔린 해바라기씨 곁들이니까 나쁘지 않았어요 차는 종류가 7개인데 찻잎을 앞에서 고르면 바로 우려내서 따라주시고요 저는 아이스 아메리카노 먹었습니다 마지막 푸티프루로 수정과 양갱 매실 판나코타 팝의 초콜릿이 나옵니다 양갱은 계피 맛이 나는데 좀안 좋아하는 편이라 소소했고 나머지는 커피와 곁들이기 괜찮았어요 이렇게 식사를 마무리했습니다 가격은 2인 34만원 나왔습니다 먼저 편안한 인테리어가 안정감을 줬고 플레이팅도 접객도 너무 좋았습니다 음식 나올 때마다 재료의 조리법까지 하나하나 자세하게 설명해 주셔서 듣는 재미도 있었어요 설명 들으면서 이 음식이 어떤 과정을 거쳐서 나온 건지 상상해보는 재미가 있었습니다 맛은 저는 제일 처음 먹은 아미주부시 원투펀치가 제일 맛있었는데요 이후 음식들은 무난하고 평범한 느낌이었고 메인은 취향 때문인지 저는 좀 아쉬웠습니다 그래서 인당 15만원이라는 가격까지 생각해보면 단순히 접객이나 분위기만으로 가기엔 호텔 식당들이 먼저 떠올라서 한동안 다시 갈지는 모르겠습니다 잘 먹었습니다